చెప్పు నేను ఇప్పుడు ఏమంటారు కొంచెం యూత్ కాబట్టి ఐ థింక్ లైక్ ఈ జిమ్ బాడీ బిల్డింగ్ ఆర్ ఎల్స్ మజిల్స్ వర్కౌట్ వీటి 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 మీద నీ ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే పుస్తకాల్లో ఏముంది లేకపోతే బాడీ బిల్డర్స్ ఏం చెప్తున్నారు లేకపోతే డైటీషియన్స్ ఏం చెప్తున్నారు కాకుండా నాకు బాడీ ఉంది దానికి నాకు సంబంధం ఉంది దాన్ని బట్టి నాకు అండర్స్టాండింగ్ ఉంది అక్కడి నుంచి చెప్తున్నా సో ఇప్పుడు నేను చెప్పే విషయాలు ఎక్కడ పుస్తకాల నుంచి కాకుండా నన్ను నేను చూసుకొని చెప్తున్నాను ఈ ప్రపంచంలో ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ రెండు ఉన్నాయి మనది ఈస్ట్ భారతదేశం సనాతన ధర్మం మళ్ళీ అటు పక్క వెళ్తే వెస్ట్ అమెరికా యూరోప్ ఈ కంట్రీస్ సో అక్కడ ఎక్సర్సైజ్ అనే విషయానికి ప్రాధాన్యత ఎక్కువ మన ఈస్ట్లో అసలు ఎక్సర్సైజ్ లేదు యోగా ఉంది యోగా అంటే డెఫినేషన్ ఏందని కొడితే వికీపీడియాలో గూగుల్లో దొరుకుతుంది బట్ బై వాట్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది నువ్వు చేస్తే నీకు అర్థమైంది ఎన్నడు యోగా చేయని వాడు పతంజలి యోగ సూత్రాల పుస్తకం బట్టి బట్టి వాడు గంటలు గంటలు లెక్చర్ చేయొచ్చు బట్ హీ హ్యాస్ నో ఐడియా వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే పార్షియల్ ఆర్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ అప్రోచ్ టు వర్డ్స్ బాడీ అనమాట అంటే శరీరాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేస్తే ఎక్సర్సైజ్ పుట్టింది శరీరాన్ని అఖండంగా చూస్తే యోగా పుట్టింది ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఓన్లీ నా బాడీలో ఒక పార్ట్ నేను బై ఫోర్స్ ఆర్ బై కోయర్షన్ దాని ఒక షేప్ క్రియేట్ చేస్తుంది అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ పిక్ వాట్ అబౌట్ దిస్ నర్వ్ సిస్టమ్ వాటి సంబంధం ఉండదు సో ఎక్సర్సైజ్ చేసేవాడు వాడు చేసే ఎక్సర్సైజ్ లోనే సమాజం ఇన్బిల్ట్ అయ్యి అతని కండ కావలసింది అతని కోసం కాదు సమాజం కోసం ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఒక ఈగో సెంట్రిక్ అప్రోచ్ అది మనిషి ఒప్పుకోకపోవచ్చు కానీ వాడు ఎక్సర్సైజ్ చేసి వాడు ఛాతి పెద్దగా పెంచి కండ పెంచి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీస్ ట్రయింగ్ టు సే అంటే చూసావా నా శరీరం ఎంత బాగుందో అని పక్క వాళ్ళకి చెప్తున్నాడు అంటే ద ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద అదర్ కమ్స్ ఇన్ టు బీయింగ్ వెన్ యూ నో డూ ఎక్సర్సైజ్ సో ఎక్సర్సైజ్ అనే కాంటెక్స్ట్లోనే ద అదర్ ఆస్పెక్ట్ ఇప్పుడు అందుకే ఏం చేస్తారు జిమ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు నేను ఒక రెండు నెలలు పోయి ఇక జీవితంలో పోవద్దని నిర్ణయించుకున్నాను ఎందుకంటే జీవితంలో ఉన్న కష్టాలు చాలు మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా కష్టాలు ఆ చెప్పమ్మా వస్తున్నా జానకమ్మ రాగి ముద్ద చేస్తుంది అది చూడడానికి ఏం చెప్పుకుంటున్నాం ఆల్రెడీ కష్టాలు చాలా ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇంకొక మళ్ళీ ఎందుకు సో అందుకని నేను జిమ్ వెళ్ళి గమనిస్తూ ఉండేవాడిని నాకు ఓవరాల్గా ఒకటి అర్థమైంది నేను ఏ జిమ్కి అయితే వెళ్ళానో ఆ జిమ్ ఓనర్కి మంచి బాడీ ఉంది కానీ మంచి మైండ్ లేదు వాడిని సో బాడీ కంటే మైండ్ ఉన్నతమైంది ఐన్స్టీన్ బాడీ మామూలుగా ఉంటుంది కానీ మైండ్ ఎట్లుంది సో ఒకవేళ నన్ను చూస్ చేసుకోమంటే ఒక ఆర్డినరీ సింపుల్ ఇలాంటి స్పెషాలిటీ లేని ఒక బాడీని చూస్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రాడినరీ మైండ్ నేను ఎంచుకుంటాను రాదర్ దాన్ వాడు ఒక స్టూపిడ్ పర్సను వాడికి ఏ టాలెంట్ లేదు వాడికి మాట్లాడడం చేత కాదు ఒక పాట వాళ్ళు కానీ ఇట్లా బిర్రుగా నడుస్తుంది ఎవరైనా చూడు ఎందుకు అది అంటే నాట్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అంటే నేనైతే దాన్ని ఎంచుకోను సో అయితే ఒక ఐ కంక్లూడ్ ఇది వెస్ట్కి సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్ అంటే శరీరాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి బైసప్స్ ట్రైసప్స్ ఇది కాల్ఫ్ కార్డియాక్ షోల్డరు ఇట్లాంటివన్నీ విభజించి దీన్ని ఏమన్నారంటే ఇంగ్లీష్లో దే కాల్ ఇట్ రామిఫికేషన్ సో యోగా ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యూనిఫికేషన్ అంటే చెట్టు ఉందా చెట్టు ఫస్ట్ ఒక్కటి ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఐదు ఐదు కొమ్మలుగా విడిపోతుంది మళ్ళీ ఐదు కొమ్మలు ఇరవై కొమ్మలుగా విడిపోయి ఆ ఇరవై కొమ్మలు రెండు వేల కొమ్మలుగా విడిపోయి ఆ రెండు వేల కొమ్మలు రెండు కొన్ని లక్షల ఆకులుగా మారుతుంది సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రామిఫైడ్ సో అఖండంగా ఉన్నది విడిపోయి విడిపోయి చెట్టే 
యోగ దీనికి డయామెట్రికల్ ఆపోజిట్ ఉంటుంది విడిపోయి విడిపోయి ఉన్నదాన్ని అఖండంగా చేయాలి యోగ ఎక్సర్సైజ్ అఖండంగా ఉన్నదాన్ని విడగొట్టి చూడాలి సో మన మోడర్న్ సైన్స్ అంతా రామిఫికేషన్ పద్ధతిలోనే పనిచేస్తుంది కానీ మన లైఫ్ అనేది ఎప్పుడు రామిఫికేషన్ అప్రోచ్ లో పనిచేయదు ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ యూనిఫైడ్ ఒక్కటిగా కదులుతుంది బాడీ ఇట్ ఇస్ ఆల్ ఒకదానికి ఒకటి ఒక ఆర్గానికి ఒకటి నాట్ ఓన్లీ ఆర్గాన్ బాడీకి మైండ్ కి నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిసరాలకు కూడా సంబంధం ఉంది దట్ ఇస్ వాట్ యోగా సెస్ ఎక్సర్సైజ్ లో జస్ట్ బాడీ ఒక్కటి ఉంది ఏం లేదు సో దిస్ ఎక్సర్సైజ్ ఏం చేస్తుంది బాడీ బిల్డింగ్ రీచ్ అవుతుంది లేకపోతే మజిల్స్ కి రీచ్ అవుతుంది యోగా దేనికి రీచ్ అవుతుంది యోగా అనేది అసలు మజిల్ కి సంబంధించింది కాదు ఫ్లెక్సిబిలిటీకి సంబంధించింది ఇప్పుడు జిరాఫీ లేదా జింక ఏ యోగా చేయదు కానీ చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటాయి లేదా ఏ ఎక్సర్సైజ్ చేయదు అవి న్యాచురల్ యోగా చేస్తే యోగా అనేది ప్యూర్లీ న్యాచురల్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన జీవితకాలం డెబ్బై సంవత్సరాలు అనుకుంటే ఏదో పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు ఇట్లా కండలతో విర్ర వీగి ఆ తర్వాత లై అప్పట్లో బాగుండేవాడిని అని బాధపడే బదులు లైఫ్ అంతా ఒక తరహ శరీరాన్ని కలిగి ఉండడం బాగుంది ఇప్పుడు కృష్ణమాచార్య అని ఒక గ్రేట్ యోగా గురు లివ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ చివరి వరకు మాట్లాడిండు చివరి వరకు నడిచిండు అది ఒక మహమ్మద్ అలీ తీసుకో గ్రేట్ బాడీ బాక్సర్ లాస్ట్ లో అయితే పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి వచ్చి చనిపోయింది దానికి అర్థమైంది బాడీని అతిగా వాడి దాన్ని అతిగా కరగదీసి దాన్ని అతిగా మలిచి దాని శక్తిని నిర్వీర్యం చేసి సో నిజమైన శరీరం ఎట్లుంటది నీ ఆధీనంలో ఉంటుంది అంతే రెండోది ఎక్స్టర్నల్ గా ఉన్న వాటిని వాడుకొని శరీరాన్ని నుమ్మోళ్ళు చేయకూడదు దట్ ఈస్ యోగా అంటే డంబుల్ ఉంది డంబుల్ ఎక్స్టర్నల్ దాన్ని తీసుకొని నీ బాడీని నువ్వు షేప్ చేయడం కాదు రెండు రకాలుగా ఉంటది ఉన్న బాడీకి ఎక్స్ట్రా కండ అక్యుములేట్ చేసి దానికి ఓ షేప్ క్రియేట్ చేయడం రెండవది ఉన్న బాడీలో చెత్త తీసేసి బాడీని షేప్ తయారు చేయడం ఓకే యోగా ఇప్పుడు నాకు కూడా చిన్న మజిల్ ఉంది కానీ నేను ఎప్పుడు డబ్బులు చేయలే ఇది నాకు ఎంత ఉండాలో అంత మజిల్ పులికి ఉంటది జింకకు ఉంటది తొడ చుట్టూ చిన్న మజిల్ ఫామ్ ఉంటది అది న్యాచురల్ గా ఫామ్ అయింది అదేం జిమ్ పోలే అంతే సో ప్రకృతికి సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్ యోగా ప్రపంచానికి సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు శరీరం నా ఆధీనంలో నా ఉండడం దానికి తగ్గ ఆలోచన పద్ధతి కలిగి ఉండడం దట్ ఈస్ యోగా అంటే బాడీ మైండ్ ఈ రెండింటి మధ్య సామరస్యం యోగా అన్నమాట అంటే నా మైండ్ అక్కడ ప్రశాంతం ఉంచి అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రకృతి ఎప్పుడు యోగా ఇరుకు గదుల్లో చేయరు ప్రకృతిలో ఎప్పుడు తలుపు తెరిచిపెట్టి ఆ చెట్లను చూస్తూ చేస్తున్నా ఆ చెట్టు నేను నా శరీరం ఇదంతా కలిపి ఒక బాడీ ఇవన్నీ సపరేట్ ఎంటిటీస్ కాదు యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు యూనిఫై థింగ్స్ బ్రింగ్ హార్మోనీ బిట్వీన్ దీస్ సపరేట్ ఎంటిటీస్ సో దట్ ఇట్ ఫంక్షన్ యాజ్ వన్ ఆ చెట్ల గాలి నేను పిలుస్తున్నా ఆ గాలి నా శరీరం తీసుకొని కదులుతుంది దాని మధ్యన నా మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంది వీటి మధ్యన ఒక ఒక సామరస్యపు కదలిక యోగ అనమాట ఇప్పుడు ఒక జిమ్ చేసేవాడు కండ ఉండొచ్చు బట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదు సో ఇప్పుడు యోగాతో పాటు కొంత జిమ్ చేయడం ఏమన్నా అంటే బాగుంటది బాగుంటది అనే కాంటెక్స్ లేదు అంటే ఇప్పుడు ఎవరికి బాగుంటది అంటే రెండు టచ్ చేస్తున్నది చేసుకో కానీ ఏ పని నువ్వు లైఫ్ అంతా చేయగలుగుతావో ఆ పని చేయడం మంచిది సరే ఎవరినలో ఉన్నప్పుడు కొంత ఎక్స్ట్రా చేస్తుంది బాడీ ఎందుకంటే ఆ టైంలో దానికి ఒక మెరుపు ఉంటది వంద మంది చూస్తుంటారు సో ఆబ్వియస్లీ మైండ్ పుషెస్ టు డూ సమ్థింగ్ తప్పేం లేదు నేను కూడా పోయినా జిమ్ కి కానీ నాకు జిమ్ కి ఎందుకు పోయిందంటే నేను మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేస్తే మంచిదని ఎవడో చెప్తే విన్నా నేను లేవలేకపోతున్నా ఒక ఫ్రెండ్ అయితే జిమ్ లో జాయిన్ అయితే ఉన్నాడు జిమ్ లో జాయిన్ అయ్యి పోయి పండుకుంటాను జిమ్ లో అక్కడ బెంచ్ ఉంటది కదా ఆ బెంచ్ వామ్ అప్ చేసుకుంటే ఇట్లా ఇట్లా అని పడుకుంటాను వాడు వచ్చి లేపెట్టాడు కాంతిపోయి ఎదురుపోతున్నాను అన్నాడు నేను ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేవాలనుకుంది లేచిన ఈ వన్ మంత్ తర్వాత నేను చేస్తా డిస్టర్బ్ చేయ కానీ బెంచ్ మూలకు లాక్కొని పడుకున్నాడు మా ఫ్రెండ్ మహేందర్ వీళ్ళంతా కాస్త చేసేటోళ్ళు చేసి చూసుకుంటారు అట్లా నాకు ఎందుకు ఫస్ట్ నుంచి నాకు అందులో ఏం గొప్ప అనిపించాలి అంటే ఇప్పుడు సల్మాన్ ఖాన్ బాడీ చూస్తే బాగా అంటారు నాకు ఏం వాట్ ఈస్ ఇట్ అందులో ఏముంది అసలు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉందా లేదా ఆ బాడీ కలిగి ఉన్న మైండ్ ఎట్లుంది ఆ బాడీ మైండ్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఆ రెండు ఉన్న పరిసరాలు ఎట్లున్నాయి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఓవరాల్ గా 
డివైడ్ అయ్యి మ్యాథమెటిక్స్ కాకుండా అన్ని కలిసి ఒక ఆర్ట్ గా మారిపోతే యోగా సో ఇప్పుడు ఈ యోగాని అర్థం చేసుకుని ఒక చిన్న టెక్నిక్ చెప్తే ఎవడన్నా చేసి చూసుకోవచ్చు రోజు ఐదు భంగిమలు చేసి చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏజ్ తో సంబంధం లేదు యోగా అంటే స్టెప్పింగ్ బియాండ్ ఏజ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఏజ్ కి అనుగుణంగా చేసేది ఇప్పుడు యోగా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను నా ఐ డోంట్ నో మై ఏజ్ నా బాడీకి ఒక ఏజ్ ఉండొచ్చు అది జనాలు గుర్తించవచ్చు ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ ఇట్ ఇప్పుడు నేను ఇలా చేతులు పైకని పిలుపెట్టుకుని ఒకటి చేశా ఒకటి అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఇలా ఒకటి చేశా రెండోది అయిపోయింది మూడోది అయిపోయింది నాలుగు చేశా ఈ ఐదు చేశా ఓకే అంటే బాడీని అన్ని దిక్కులు ఒత్తిన ఇప్పుడు అంటే ఇట్లా వంగింది ఇట్లా లేచి నిలబడ్డది ఇట్లా ఎనిక్కి పోయింది ఇట్లా మడత పడ్డది ఇట్లా కూర్చుంది ఈ ఆసనాల పేర్లు వదిలే వీ డోంట్ గో ఇన్ టు సిమాంటిక్స్ అంటే ఆసనాల పేర్లు తెలిసినంత మాత్రం చేసి చూడాలి అది ఇప్పుడు నేనేమంటే నువ్వు ఎవ్రీడే ఏమన్నా చెయ్యి ఇవి మాత్రం ఖచ్చితంగా చెయ్యి ఓకే ఇప్పుడు ఈరోజు ఇలా ఉంచితే నాకు హాయిగా ఉంది రేపు ఇలా ఉంచితే హాయిగా ఉంది వన్ ఇయర్ తర్వాత ఇలా ఉంచితే హాయిగా ఉంది ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇలా ఉంచితే హాయిగా ఉంది హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇలా ఉంచితే హాయిగా ఉందంటే నీ బాడీ నీ ఆదిలో ఉన్నట్టే కదా ఇంతే ఇది ఏమంటారు దీన్ని యుర్ యాక్చువల్లీ స్కానింగ్ యువర్ బాడీ ఎవ్రీడే సో యోగా అనేది యువర్ యాక్చువల్లీ స్కానింగ్ యువర్ బాడీ నేను ఇలా అంటుంటే నాకు ఎక్కడ చిన్న మజిల్ ఉంది చిన్న పెయిన్ వచ్చి గమనిస్తున్నా దానికి తగ్గట్టు ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ మళ్ళీ రేపు చెక్ చేస్తున్నా అంతే ఉంది పెయిన్ ఏదో చేసా మళ్ళీ నెక్స్ట్ పెయిన్ తగ్గింది ఓ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏదో చేస్తా తర్వాత ఐఎమ్ ఇంతవరకు ఎవరికి తెలియని విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి మనం నీళ్ళ స్నానం చేస్తాం గాలి స్నానం కూడా చేయాలి గాలి స్నానం అంటే ఏంది ఎప్పుడైనా కార్లో పోతున్నావు బైక్ పోతున్నావు నీ బాడీని గాలి కొదిలి గాలి తగలి చల్ల గాలి వస్తుంది పోయి ఊరికి అట్లా గాలిలో తడు దాంతోపాటు ఎనర్జీ స్నానం కూడా చేయాలి ఇంట్లో పడుకున్నావు టైం పాస్ అయితే సినిమా చూస్తున్నావు ఊరికి అట్లా చూడకు ఒక రెండు నిమిషాలు సబ్బు లేదు ఏం లేదు అంటే యువర్ టచ్చింగ్ యువర్ ఓన్ చాలా ఎక్స్ట్రాటర్ అంటే నీకు జ్వరం వచ్చింది లేకపోతే నీ మనసు ఆందోళనలో ఉంది నువ్వు ఎనర్జీ బాధ చేసినావు అనుకో నీ మైండ్ బాడీ మొత్తం కలిసి నీ బాడీని బాడీలో ఉన్న ఇందులో నువ్వేం అలాగని నువ్వు దానికి ఫోర్స్ ఏం చేస్తున్నావు యువర్ టచ్చింగ్ యువర్ ఓన్ బాడీ ప్రతి జంతువు చేస్తుంది ఇట్లా అంటది ఇట్లా అంటది ఇట్లా అంటది సో ప్రకృతిలో ఉన్నది అంటే దీని ఎనర్జీ బాధ ఎందుకంటే దీనివల్ల ఎనర్జీ ఫామ్ అవుతుంది అంటే నీ అణువులన్నీ ఒకసారి యాక్టివేట్ అవుతాయి అంటే అట్లా కుట్ట అట్లా తర్వాత ప్రెస్ చేయి ఆట ఒక ఆటలాగా మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ ఒక మళ్ళీ మ్యాథమెటిక్స్ చేసి ఇక్కడ మూడు సార్లు ఒత్తుకోవాలి కాకుండా కామన్ సెన్స్ సో యోగా ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కామన్ సెన్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ అనమాట ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇట్లుంది ఇలా పెట్టాను రైట్ సైడ్ లో పెట్టి దిస్ ఈజ్ యోగా ఆర్ట్ అంటే ఇదే భరతనాట్యం చేసే వాళ్ళు లెఫ్ట్ రైట్ ఈక్వల్ చేస్తా ఉంటారు అట్లా సో ఎక్సర్సైజ్ ఈస్ డివైడ్ అండ్ రూల్ యోగా ఈస్ కలపడం యూనిఫికేషన్ 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 అండ్ రామిఫికేషన్ అంతే సో నేను చూస్ చేసుకుంటే నాకు గొప్ప బాడీ కండల కండలు ఉండి వేరే వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయాలని నాకు లేదు కానీ నా శరీరం నా ఆధీనం ఉంటే చాలు అది నీ ఫ్లెక్సిబిలిటీని బట్టి నీకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఇట్లుంది ఇప్పుడు ఏ ప్రమేయం లేకుండా కాలువ కాలుస్తూ వచ్చింది దిస్ ఈస్ యూనో బ్లిస్ అంటే ఇదే అంటే వేరే వాళ్ళ సహాయం లేకుండా యుఆర్ ఆపరేటింగ్ యువర్ ఓన్ బాడీ ఫుల్ ద ఫుల్లెస్ట్ అంటే యోగాతో కండలు రాకపోవచ్చు కండ ఎంత రా ఎంత రావాలో అంత వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు కూడా సిక్స్ ప్యాక్ ఉంది కానీ బై ఫోర్స్ చేసే సిక్స్ ప్యాక్ వేరు 
ఇప్పుడు నాకున్న సిక్స్ ప్యాక్ అనేది చూడు అంటే నీకు కూడా అటువంటి ఒక ఇప్పుడు పాము ఇట్లా బుస తీసినప్పుడు ఒక చిన్న ఇట్లా ఒక షేప్ వస్తుంది దాని పొట్ట మీద ఇప్పుడు నీకు కూడా సైడ్ తిరిగితే యూ కెన్ యాక్చువల్ సీ దట్ ఎక్కువ ఉండకపోవచ్చు అవసరం ఎంత చాలు కదా ఇప్పుడు ఎంత సన్నగా పొట్ట లేదు ఏం లేదు మళ్ళీ ఊపితే ఎంత పొట్ట వచ్చింది చూడు సో నీ శరీరం నీ ఆధీనంలో ఉండడం యోగ దాన్ని బై ఫోర్స్ లేకపోతే జనాల కోసం కాకుండా నిరంతరం తను పనిచేయడానికి అనువుగా పరివర్తన చెందుకు మా చేస్తూ తర్వాత ఆ రోజుకి ఎలా చేస్తే ఇప్పుడు దాటినా నాకు ఏదో కాలు నొప్పి లేచింది ఆ రోజు ఇట్లా పెట్టుకోకు దట్ ఈస్ యోగా డోంట్ పోస్ట్ పోన్ ఈ నొప్పి లేసిన కాలు ఇట్లా పెట్టు మిగతా శరీర భాగాన్ని వాడుకో లేదా ఊరికే ఇట్లా అయిపోయింది యోగా అంటే ఆ రోజు చాలు శరీరం వీక్ ఉంది డోంట్ ఫోర్స్ శరీర పరంగా డెమోక్రసీ యోగా అదే ఎక్సర్సైజ్ అనేది అరెస్ట్ ఏమంటారు అది రూల్ అడాల్ ఫిట్టర్ ఇంపోజ్ చేస్తాడు రూల్ అంటే యూఆర్ అన్నెసెసరీలీ ఇంపోజింగ్ నిన్ను ఎక్సర్సైజ్ చేయొద్దు అన్నట్లే ఆలోచించు చాలా మంది చేస్తున్నారు జిమ్స్ నడుస్తున్నాయి పర్వాలేదు ఇప్పుడు విజయ్ దోరకొండ సినిమాలు ఇట్లా పుట్టబెట్టి అయితే ఏందంట అంట నేను సో సినిమా కోసం చేస్తుండదు అంతా ఆయనకు ఆసక్తి ఉండి కాదు ఒక దాని కోసం చేస్తే ఎక్సర్సైజ్ రా నీ కోసం నువ్వు చేసుకుంటే యోగ సరే నెక్స్ట్ డైట్ 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 ఫుడ్ ఇది నిజమా ఒక ఒక తరహా ఫుడ్ తీసుకుంటే వెయిట్ పెరుగుతుంది ఒక తరహా ఫుడ్ తీసుకుంటే వెయిట్ తగ్గిపోతుంది అఫ్ కోర్స్ ఉంటుంది ఎందుకుంటుంది అంటే నువ్వు ఏముంది ఏంటి నీకు నాకు అంత అవగాహన లేదు ఏది తింటే అరుగుతుందో తొందరగా లేదా కాస్త నిదానంగా మన బాడీకి పెయిన్ కానీ క్రియేట్ చేయకుండా శక్తి వచ్చి ఆ తర్వాత చెత్త బయటికి వెళ్ళిపోతుంది రైట్ ఫుడ్ కొన్ని ఎప్పుడు సార్ ఇప్పుడు యోగా చేసే వాళ్ళు అసలు మామూలు వెజిటబుల్ వెజిటబుల్స్ అవి తిని బతికేస్తారు కండలు ఎందుకు రా వాట్ డూ యూ ఇట్ నేను ఇప్పుడు ఈ మధ్య రాగి ముద్ద తింటున్నాను రాగి ముద్దతో పాటు మంచిగా పప్పు లేకపోతే కూరలు మంచి ఎక్కువ ఆకు వేసుకొని తినడం ఒక్కసారి బలంగా తిన్నాం అనుకో ఇంకా ఆ రోజుకి అయిపోయింది మీరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎప్పుడు ఒక కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక కొంచెం తింటే అయిపోయింది ఇంకా ఇంకా తిండి గురించి ధ్యాసనే లేదు ఇక్కడ విషయం ఏం తింటామని కాదు తిన్నది మొత్తం అరిగేదాకా పంజీ మళ్ళీ ఆకలేసే మళ్ళీ ఆకలేసిన తర్వాత మళ్ళీ తిన్నాం ఇప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నా శరీరం ఆల్మోస్ట్ ఇలాగే ఉంది సో నువ్వు ఒక ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం అనుకో అంటే పెరగదు తగ్గదు ఎందుకు నేను రోజు యోగా చేస్తా చేస్తానడం తప్పు యోగా నా జీవితంలో ఒక భాగం శ్వాసిస్తా అనడం తప్పు శ్వాస జీవితంలో భాగం శ్వాస జరుగుతుంది అంటే నీతో మాట్లాడుతూ కూడా ఐ కెన్ పర్ఫామ్ మై 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 యోగా జిమ్ లో జిమ్ అంటే నీకు ఎక్విప్మెంట్ వచ్చింది అనుకో యు ఆర్ డిపెండెంట్ అని ఇప్పుడు ఏ ఎక్విప్మెంట్ అక్కర్లే ఐ ఓన్లీ ప్లేయింగ్ విత్ మై ఓన్ బాడీ సో జీవితకాలం నీ దగ్గర ఉండేది నీతో ఉండేది నీ బాడీ ఒకటే అంతా ఆడుకో సో ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పింది బాగుంది నాకు నాకు ఏం చెప్పాలంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పు నువ్వు తినే ఫుడ్ లో ఏమి లేదు ఏవైతే ఈజీ వెజిటబుల్స్ తిను వెజిటబుల్స్ లో రకరకాలు ఉన్నాయి తర్వాత అన్ని రంగుల వెజిటబుల్స్ తినాలి ఉత్త క్యారెట్ తింటే రాంగు ఉత్త కీర తింటే రాంగు రోజు పాలకూర తింటే రాంగు పాలకూర పచ్చగుంది అత్తిను కొంచెం క్యారెట్ ఎర్రగుంది అత్తిను టమాట ఎర్రగుంది అత్తిను ఆ తర్వాత కొంచెం పచ్చగున్న గ్రీన్ మిరపకాయ తిను ఆ తర్వాత కుకుంబర్ ఉంది అత్తిను రకరకాల జ్యూసెస్ చేసుకుందాగు దాంతో పాటు నచ్చితే నాన్ వెజ్ తిను అంటే ఏది వదిలేయొద్దు అలాగని దేనికి అడిక్ట్ కావద్దు ఇంతే అదే చెప్తున్నా కదా ఇప్పుడు నువ్వు శరీరాన్ని బాగా మేపి ఆంబోతుని రెడీ చేసినట్టు రెడీ చేయాలంటే నువ్వు ఎక్స్ట్రా తినాలి మామూలు ఫంక్షనాలిటీకి ఎందుకు ఇప్పుడు ఏం కట్టెలు కొడుతున్నాం ఏం రాళ్ళు వస్తున్నాం ఏ గుట్టలు ఎక్కేది ఉంది ఇప్పుడు నిజంగానే ఆ రోజు నువ్వు కష్టపడే పని చేసినావు అనుకో బాడీలో ఉన్న చివరి శక్తి వరకు అయిపోతుంది ఆకలి అయిన తర్వాత నీ బాడీలో ఉన్న కొవ్వు కూడా కరుగుతుంది వేస్ట్ ప్రోటీన్ కరుగుతుంది అందుకని నీ బాడీ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది నువ్వు ఎప్పుడైనా టెస్ట్ చేసి చూడు ఒక ట్వంటీ అవర్స్ తినలేదు అనుకో నువ్వు మామూలుగా ఐదు ముద్దలు తినగానే కడుపు నిండిన భావన వస్తుంది ఆ ట్వంటీ అవర్స్ ఆఫ్ గ్యాప్ తర్వాత నువ్వు ఒక ఇరవై ముద్దలు తిన్న తర్వాత కూడా నిస్టిల్ యూ ఫీల్ వ్యాక్యూమ్ ఇంకా పడుతుంది అంటే బాడీ తీసుకుంటుంది సో బాడీ తీసుకోవడానికి కావాల్సిన ఖాళీ ప్రదేశం క్రియేట్ చేయగలిగితే సూపర్ ఆల్రెడీ ఉంది మళ్ళీ దాంట్లో ఇంకా పెడుతుంది దాంట్లో ఇంకా పెడుతుంది 
లావ్ అవుతుంది ఒక టైం తర్వాత నీ బాడీ నీకు సహకరించదు నేనేమంటా సరే యవనంలో జిమ్ బాడీ ఉంది మరి ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అప్పుడు నీకు బాధ క్రియేట్ అవుతుంది అప్పట్లో నేను చాలా బాగా జిమ్ చేసేవాడిని ఐ యూస్ హ్యావ్ గ్రేట్ మజిల్ ఇప్పుడు మరి అట్ట కాకుండా ఇప్పుడు రామ్ దేవ్ బాబు ఉన్నాడు ఇంకో ఇరవై ఏళ్ళు నేను అట్టే ఉంటాడు నేనున్నా ఇంకో ఇరవై ఏళ్ళు నేను ఇట్లా కొంచెం కొంచెం సన్నగ్ కావచ్చు లేకపోతే కొంచెం చర్మ మీద ఒక ముడత రావచ్చు ఇట్స్ ఓకే తప్పితే ఏం చేస్తాం ఇంటికల్ తెల్లకు కావచ్చు ఇట్స్ ఓకే అందరు అంటారు ఇంటికలకు రంగు వేయచ్చు అంటే ఎందుకు వేయొద్దు శరీరానికి బట్టలు వేసినప్పుడు రంగు ఎందుకు ఏది వేసుకో జుట్టు తెల్లగా అయిపోయిందని బాధపడ్డ నల్ల రంగు వేసుకో నువ్వు రకరకాల రంగులు బాడీకి వేస్తున్నావు కదా తప్పేం లేదు చేసే పని పట్ల న్యూనత భావం తీసేసేయాలి ఇంటికలు ఉంటే చాలు తెల్లవో నల్లవో క్యాపర్ పోని ఇప్పుడు నేనే చెప్తున్నాను నాకు మొత్తం రేపే జుట్టు ఊసిపోయింది అనుకో రకరకాల విగ్గులు పెట్టుకొని తిరుగుతాం ఇప్పుడు సరే విగ్గు పెట్టుకున్న తర్వాత అందరూ ఏం చేస్తారు నిజమైన ఎంటికలన్నీ భ్రమింప చేస్తారు నేనేం చేస్తా ఒకవేళ విగ్గు పెట్టుకుంటే ఆ విగ్గు నీకు ఇప్పుడే తీసుకొస్తాం ఇప్పుడు నా జుట్టు అంతా ఊసిపోయింది ఇట్లాంటి విగ్గులు కొనుక్కొచ్చుకుంటా చూడు మలింగలాగున్నా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా జుట్టు జుట్టు లేదు జుట్టు పోయింది అనుకో నేను ఇట్లా రకరకాల విగ్గులు తెచ్చుకొని పెట్టుకొని రోడ్డు మీద పోయి మధ్య మధ్య ఇట్లా అంటే వస్తాను ఓకే క్లారిఫై చేస్తూ నాకు విగ్గే ఐ క్లియర్లీ సే ఐఎమ్ హోల్డ్ ఐఎమ్ స్పోర్టింగ్ ఏ విగ్ నీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా అంటే ఏమంటారు నా బాడీ ఇంకొంచెం బాగుంది అంటే నీకన్నా బాడీ పరివర్తన చెందుతుంది అంటే నీకన్నా బిగ్గర్ పర్సనాలిటీ అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం జీవితానికి కంపేర్ చేసుకోకూడదు ఎవరి బాడీ వాడిది ఎవరి శక్తి వాడిది ఎవరి యుక్తి వాడిది ఎవరి భక్తి వాడిది కంపేర్ చేసుకుంటే వీటన్నిటి మధ్యన ఫ్రిక్షన్ వస్తుంది నేను ఇట్లా కూర్చున్నా నా పక్కన ఎవడు ఇట్లా బాడీని మూడు మొలకలు వేసి కూర్చున్నాడు అర్థం చేసుకోవాల్సింది నాకు ఇట్లా కూర్చుంటే హాయిగా ఉంది వాడికి అట్లా కూర్చుంటే హాయిగా ఉంది అక్కడతో స్టోరీ ఎండు వాళ్ళలాగా కూర్చో ఇప్పుడు ఉదాహరణకి చూడు నేను ఇట్లా మూడు తిప్పా ఇప్పుడు ఇది ఎవడన్నా ఇట్లా పెట్టుకోవాలంటే చాలా కష్టం ఇప్పుడు నాకు ఇట్లా పెట్టుకోవడం నాకు సాధ్యమైంది పెట్టుకుంటున్నా కానీ నేను ఇలా పెట్టుకోవచ్చు చూద్దామని ఛాలెంజ్ చేయదు ఇది కూడా రాంగే చూసావా నీ వేస్ట్ ఫెయిల్ నీకు భయం అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇది లైఫ్ అంటే అని అన్నాం అనుకో అకేన్ ఈగో అట్లా కాకుండా నీకు ఎట్లా సాధ్యమైతే అట్లా ఉండు రెండోది కీప్ పుషింగ్ యువర్ బాడీ ఇన్ ఏ హోలిస్టిక్ పే ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంది రేపు ఇంకొంచెం జోడించు ఇంకొంచెం జోడించు ఇంకో సంవత్సరం తర్వాత ఒక్క ఏమేం మార్పుతుంది సిచ్యువేషన్ ఇలాగే పెట్టుకొని చూడాలి సో ఇదంతా ఏంది ఫ్లెక్సిబిలిటీకి సంబంధం అంటే ఇప్పుడు యూ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఒపీనియన్స్ అంటే స్టార్ట్ అబౌట్ కేరింగ్ నేను ఏమన్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లున్నా లావ్ ఉన్నా ఎవరో ఒకరు లావ్ ఉన్నా అంటారు బక్క ఉన్నా అంటారు ఎవరంటారు రా వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు అసలు నువ్వు తలెత్తి చూడకు నీ పనిలో నిమగ్నంగా నువ్వు రోడ్డు మీద పోతుంటే వా ఎంత బాగున్నాడు అని తలెత్తి చూసినావు అనుకో దాని అర్థం ఏంది యు ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ యువర్ బాడీ అట్లా కాకుండా వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అట్లా నువ్వు బాగున్నావు అని నీకు సంబంధం లేదు రెండోది అట్లా బాగుందన్నప్పుడు నువ్వు ముచ్చట పడితే ఆడు చూసిన ఎంత దరిద్రంగా ఉన్నాడంటే ఫీల్ కూడా అవుతావు ఈ రెండు డేంజరస్ ఈ రెండు రాంగ్ యూ రికగ్నైజ్ యువర్ బాడీ యూ రికగ్నైజ్ యువర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ దాంతో ఉండదు తప్ప వేరే వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ నీ జీవితానికి ఫలక్రమ్ కాకూడదు అయితే కథం సఫరింగ్ స్టార్ట్ దట్ ఈస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ సఫరింగ్ అన్నమాట అంటే నువ్వు పట్టించుకోవా వాటిని లేకపోతే ఇగ్నోర్ చేస్తావా లేకపోతే ప్యూర్ ఇగ్నోర్ చేస్తా అన్ని వింటా అందులో ట్రుత్ ఉంటే నిజమే చెప్తుంది కదా అనుకుంటా అబద్ధం చెప్పాను అనుకో నువ్వు చెప్పింది అంత లేదంట ఓకే ఓకే నువ్వు చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ అంటే చెప్తా నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సన్ కానీ నువ్వు అన్నంత ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ నేను కాదు బట్ యూ మే హ్యావ్ సమ్ అజంప్షన్స్ అంటే నువ్వు ఎప్పుడు చూడలేదేమో అని చెప్పి వదిలేస్తా 
సో బాబాయ్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన యోగా కానీ ఫుడ్ కానీ వాట్ డి కంక్లూడ్ అంటే యోగా అంటే యోగా అనేది పూర్తి ప్రకృతి సో ప్రకృతికి సంబంధించినవి ఏవి చేయడాలు ఉండవు జరిగే వాతావరణం క్రియేట్ చేయాలి నీకు ఆకలి క్రియేట్ చేయ ఆకలి అవుతుంది ఇది గుర్తించాలి ఆకలి క్రియేట్ చేయడం ఏంది యు ఆర్ నాట్ ద క్రియేటర్ యు ఆర్ ఓన్లీ సబ్మిటింగ్ లేదా సక్కముట్టు ద హంగర్ అంతే అంటే ఆకలి అయినప్పుడు నువ్వు దానికి సరెండర్ అవ్వడమే తప్ప ఆకలి అయ్యాలని నువ్వు ఏం చేయవు అది నీ చేతులు లేదు ప్రకృతి అది సేమ్ థింగ్ విత్ యోగా యోగా స్పెషల్ గా టైం పెట్టుకుని చేయడం కాకుండా నీ త్రూ అవుట్ ద డే యోగా అంటే ఏంది శరీరము మనస్సు దాని పక్కన ఉన్న ప్రకృతి శరీరము మనస్సు ఈ క్షణం నువ్వు శరీరం మనస్సు ఇది ఈ స్టూలు ఈ మ్యాట్ వీటన్నిటి మధ్యన సామరస్యం యోగా ఇక్కడ కూర్చుంటే ఇట్లా ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ అడవిలో కూర్చోవాల్సి వచ్చింది ముళ్ళు ముళ్ళు ఉన్నాయి అక్కడ కూడా ఏదో చిన్న అట్లా సర్దుకొని కూర్చుంటే మళ్ళీ యోగ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే యు ఫైట్ అబ్బా కుర్చీ లేదు ఇక్కడ నేను కూర్చోను సో నీవు ఇంట్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలాగే అన్ని చోట్ల ఉండాలనుకుంటే యు ఆర్ సఫరింగ్ ఇలాగైనా ఉండనబ్బా ఏదో విధంగా నేను అడ్జస్ట్ అయ్యి కూర్చుంటలే కథం నీలో యోగా ఎంటర్ అయింది అంతే సో ఒక యోగి అట్లా ఏ భంగిమలో అయినా ఏ సందర్భంలో అయినా హాయిగా బతకగలిగితే వాడు యోగి ఓకే అంతే ఇప్పుడు నేను జనాలు గుర్తించక్కర్లేదు యోగి అని నీకు తెలియాలి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా ఆమె యోగి అంతే అదొక టైటిల్ కాదు అదొక స్థితి శరీరానికి నీ మనస్సుకి ఆ తర్వాత నీ బియాండ్కి అంటే నీ ప్రకృతికి దీని మధ్యన ఉన్న ఒక సామరస్య సంబంధం అంతకు నుంచి దానికి వేరే పర్పస్ ఏం లేదు సో పర్పస్ ఏం లేదు కానీ మనకి తెలుసు ఫ్లెక్సిబిలిటీ నీ పని నువ్వే చేసుకుంటే యోగా నీ పని వేరే వాళ్లకు నువ్వు అప్ప చెప్తున్నావు అంటే ఎక్సర్సైజ్ యు ఆర్ ఎక్సర్సైజింగ్ సంథింగ్ యోగాలో దేర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఫర్ ఎక్సర్సైజ్ యోగాలో సరెండర్ ఉంది యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది ఆర్డినరీనెస్ ఉంది ఆ తర్వాత ఒక చిన్న బ్లిస్ ఉంది ఒక ఈజ్ ఉంది యోగాలో యోగా అనేది ప్రవహించే నది లాంటి స్థితి ఎక్సర్సైజ్ అనేది కాంక్రీట్ బిల్డింగ్ యూఆర్ బిల్డింగ్ ఎక్సర్సైజ్ లో యోగాలో యూఆర్ నాట్ బిల్డింగ్ ఎనిథింగ్ యుఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫ్లెక్సిబుల్ మూమెంటం ఇన్ ఫిజియాలజీ ఇన్ సైకాలజీ దాని మధ్యన ఒక హార్మోనీ కోసం నువ్వు ట్రై చేస్తావు ఇంకొకటి ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత స్నానం చేస్తారు స్నానం చేసినాక యోగా చేస్తారు యోగా చేసినాక స్నానం ఎవరు చేయరు మంచి ప్రాసెస్ దట్ ఇస్ ద రైట్ ప్రాసెస్ నువ్వేం కష్టపడతలేవు కదా స్నానం చేసి చక్కగా పవిత్రమైన శరీరంతో యోగా చేస్తాం చెమటలు పట్టిన దాన్ని తుడుచుకోవడానికి కాదు అంటే చెమటలు పట్టేంత ఎవరు చేయడు యోగా అంటే నిజంగా యోగా తెలిసిన వాడు ప్రకృతి పరంగా చెమటలు పట్టవలసిందే నువ్వు క్రియేట్ చేయదు చెమటలు మనం ఏదో పనిలో ఎండలో పని చేస్తున్నాం లేకపోతే చెత్త ఎత్తుతున్నాం అప్పుడు బాడీ పని చేయవలసిన దానికంటే ఎక్కువ పని చేయడం వల్ల చెమట పడుతుంది దట్స్ ఫైన్ ఇంకోటి చెమట పట్టింది డోంట్ స్వైప్ డౌట్ ఎండకాలం ఇది ఎవరన్నా టెస్ట్ చేసి చూసుకోవచ్చు చెమట పడుతుంది ఏసీ లేదంటే అసలు నిజానికి మన బాడీయే ఏసీ అనమాట సో చెమట పట్టిన తర్వాత అట్లే కూర్చో ఎవరన్నా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు చెమట పట్టిన మొత్తం దాన్ని తుడిపేయకుండా అట్లే ఉన్నాం అనుకో ఆ పట్టిన చెమట ఉంది కదా అది నీ బాడీని మెల్ల కూల్ చేస్తాం చూడడానికి ఎట్లుంటది వీడంతా చిమటలతో తడిచిపోయినట్టు ఉంటది బట్ యాక్చువల్ గా వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే నీ బాడీ సడన్ గా కూల్ అవడం స్టార్ట్ నీ నర్వ్ సిస్టాన్ ని కూల్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టు ఎక్సర్సైజ్ చేసి స్నానం చేసి యోగా చేయడం మంచి పద్ధతి అంటే పద్ధతి కాదు ఐ మీన్ అలా చేయాలి స్నానం చేయకుండా యోగా చేసిన ఓకే ఇప్పుడు నేను స్నానం చేయలే ఎందుకంటే స్పెషల్ గా అది కూడా ఒక డ్యూటీ లాగా చేయకూడదు అని నా ఫీల్ స్నానం చేయాలన్న భావన కలిగినప్పుడు చేస్తే చాలా ఆనందం ఉంటుంది ఇది వచ్చినప్పుడు వస్తుంది అన్న భావన వచ్చినప్పుడు పోస్తే ఎంత బాగుంటుంది అట్లా టైం పెట్టుకుంటే అందరూ ఏది డ్యూటీ లాగా చేయద్దు యోగా ఈజ్ నాట్ ఎ డ్యూటీ అరే జాబ్ అది జీవన విధానం ఓకే నేను కూడా చాలా వరకు అబ్జర్వ్ చేసినంత వరకు నేనైనా సరే ఇప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు జిమ్ అంటే ఒక గంట జిమ్ చేస్తాను నేను డైలీ అని చెప్పుకుంటున్నాను అట్లా యోగాకి టైం ఉంటుందా లేకపోతే నీకు నచ్చినంత సేఫ్ చేస్తావా ఎక్కడ ఆపాలి ఇప్పుడు మనిషికి ఉద్యోగాలు అవన్నీ రెండు రోజుల్లో 
సచ్చినట్టు సెవెన్ థర్టీకి పడుకుంటాడు కరెంట్ లేనప్పుడు అందుకని సచ్చినట్టు పొద్దున త్రీ ఓ క్లాక్ మెలుగు వచ్చేది మెలుగు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి అర్థం కాక ఫోర్ లైఫ్ ఫైవ్ లో బ్రహ్మ ముహూర్తం కానీ ఇప్పుడు జనరేషన్ మారింది సందర్భాన్ని తగ్గట్టు నువ్వు సిచ్యువేషన్ మార్చుకో నేనేమంట యోగా కూడా ఒక డ్యూటీ లాగా రోజు హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ కాదు రోజంతా యోగాలో ఉండి లేస్తున్నావు ఆ లేయడంలో ఒక హార్మనీ కూర్చుంటున్నావు కూర్చోడంలో ఒక హార్మనీ వీటిలో నీతో మాట్లాడితే ఇలా ఉన్నా సో ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్ మై హార్మనీ ఇప్పుడు ఇట్లా ఉన్నా నాలో ఏ అలజడి లేదు మామూలు కూర్చొని పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చొని మాట్లాడితే ఇలా ఉందో అలా సో దిస్ ఈస్ అంటే ఒక అవేర్నెస్ సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్ యోగా ఇది ఇది ఎవరికి వాడు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇది మనం ఏమంటారు ఇలా ఉన్నా మామూలుగా పద్మాసనం వేసుకుని ఇట్లా కూర్చోలేరు అంటే ఏ పోస్టర్ లో అయినా యుల్ బీ కామ్ అంటే ఎక్కువ సామరస్యం హార్మనీ బిట్వీన్ ద బాడీ అండ్ మైండ్ అండ్ ద బియాండ్ ఈజ్ యోగా ఇది నేను పుస్తకాలు చదివి చెప్తలేను వాళ్ళు మూసుకుంటే తెలుస్తుంది నా ఈ క్షణం నేను కూర్చున్న యోగా మ్యాటు నా గది నువ్వు ఈ మైకు స్టూలు నా బాడీ మైండ్ నెత్తిన పెట్టుకున్న విలుపు ఇవన్నిటి మధ్యన ఒక సామరస్యం వల్ల స్టిల్నెస్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇట్లా చూస్తే వాడు నా వీడియోస్ ఫ్రీజ్ అయింది అనుకుంటాను పక్కా సో యోగా ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రాక్టీస్ ఏమంటారు అది ఫోర్స్ 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 చేసి తెచ్చుకునేది కాదు స్వీయ ప్రేరణ వల్ల చేసే సాధన వేరు ఇంపోజిషన్ వల్ల చేసే సాధన అండ్ చెప్పిన దాంట్లో ఎక్సర్సైజ్ చేసి స్నానం చేసి యోగా చేయడం బాగుంటుంది మంచి ఉంటుంది ఇంకా తడిచిన తడి శరీరంతో చేసి ఆ తడి ఆరిపోయే వరకు యోగా చేయి బలే ఉంటుంది ఇంకా ఓహో మనకి ఇంకా అట్లా బావిగీవి లేదు కానీ బావిలో దుంకి ఈత కొట్టి అట్లా లేచి గట్టి మీదకి వచ్చి ఆ తడిచిన దాంతో చేస్తే మజా వస్తుంది మనం ఎప్పుడన్నా మాగుందర్లో చేద్దాం స్టూడియోలో ఈసారి మస్తు ఉంటుంది అంటే ఆ తడిచిన శరీరం తడి తడిన తడి ఉన్న శరీరం ఆరిపోతుంది అయిపోయింది యోగా అయిపోయింది అండ్ యోగాలో సెట్స్ ఇన్ని సెట్లు చేయాలి ఇంత టైం ఏ రోజుకి ఆ రోజు యోగా మారాలి మీ శరీర ధర్మాన్ని బట్టి నువ్వు యోగా నిర్ణయించుకోవాలి మళ్ళీ మా గురువు గారు చెప్పారు ఇంతే చేయాలంట అంట వచ్చిందా కథం మన మీద తెలుసుకోవాలి మంటలు కలిసినట్టు అలా కాకుండా ఇంటెలిజెన్స్ యోగా ఇట్ ఇస్ నాట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇలాగే చేయాలి ఇలా చేస్తే ఇలా అవుతుంది ఇలా తినాలి ఖచ్చితంగా ఏ నియమాలు నీకు ఎలా ఉంటే బాగుందో ఇలా ఉంటే శరీరం మరచిపోబడిందో అట్లాంటి స్థితి కోసం యోగా ఉంది యోగా అనేది ఒక ధ్యాన ఓకే సో యోగా ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ యూనిఫికేషన్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ డివైడ్ అండ్ రూల్ డివైడ్ చేస్తాం సో నువ్వు చెప్పిన వాటిలో ఎక్సర్సైజ్ మనం వేరే వాళ్ళ కోసం చేస్తాం కాబట్టి అంటే ఇన్ కేస్ చేస్తాం యోగా మన కోసం మనం చేసుకుంటాం అండ్ ఐ అండర్స్టాండ్ లైక్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి స్నానం చేసి యోగా చేసే పద్ధతి బాగుంది మంచిగా నిజానికి మనకు అనుకోని ఇక్కడ మంచి నది గిది ఉంటే ఒకప్పుడు అట్లా ఉండేది కదా మనం దరిద్రం సిటీలో ఉన్నందుకు నాకే నిజంగా ఇంటికి అనుకుని ఒక ఆఫ్ ఎకర్ పొలం ఉంటే ఎంత బాగుండేది అసలు అంటే నాలాంటి వాడికి సరే అన్ని మనం క్రియేట్ చేయలేము లేదా అన్ని మనకు అందుబాటులో ఉండవు సో ఉన్నదాన్ని అనుభవిద్దాం ఇప్పుడు నా గది నేర్పితే క్రియేటివ్ ప్లేస్ మంచి పెయింటింగ్స్ బ్యూటిఫుల్ అంటే అడవి ఎట్లుంటది ఇల్లు ఉండాలి ఓకే అంటే చెత్త లోపల హార్మనీ అడవి ఓహో అంటే అట్లా అరేంజ్ చేసి అట్లుండకుండా అన్ని అన్ని అన్నిటి మధ్య ఒక సామరస్యం అందుకే అడవికి పోతే మన మైండ్ ఓపెన్ అయితే అందుకే అందరు అవుటింగ్ పోయేది పామ్ హౌస్ ఎందుకు కట్టుకుంటాడు సల్మాన్ ఖాన్ ఈ కాంక్రీట్ బిల్డింగ్స్ మధ్యనే ఉంది వాడు మంచిగా రోడ్డు బయట ఒక పొయ్యి పెట్టుకొని అంత కోట్లు ఉన్నా కూడా నిజమైన ఆనందం అడవి నుంచే వస్తుంది బార్బిక్యూ చేసుకుని కాల్చుకొని తిని అట్లే మట్లు దొర్లి అదో చెట్ల కింద తోమతర కట్టుకుని పడుకుంటే దట్ ఇస్ వర్త్ మిలియన్స్ వాడికి ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్స్ రాదు సో అట్లా చివరి మాట ఏంటంటే నీ శరీరానికి నీకు మధ్య ఉన్న స్నేహం యోగ నీ శరీరానికి నీకు మధ్య జరుగుతున్న ఫైటింగ్ ఎక్సర్సైజ్ సరే మరి